ni kabla ya kurejelea mjadala huo tuangazie taarifa moja hapa ambapo muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini kotu kiongozwa na naibu mwenyekiti Kasisi Joel Chebi unafanya kikao na waandishi wa habari mjini Eldoret kutathmini swala la uteuzi wa mawaziri uliofanywa na rais William Ruto uh, Elvis Kwasgei amefika uh, katika eneo hilo na tutakuwa tunaungana naye baada ya muda usio kwa mrefu lakini kwanza tureje hapa studio ni tuendeleza mjadala wetu na kabla ya kuchukua pumziko uh, Hassan aliweza kutaja kuhusiana na, di, na mzozo wa malisho jinsi uh, wafugaji wanavyoendelea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuwatafutia uh, mifugo wao chakula pamoja na maji na pia ulikuwa unanieleza pia kule kaunti ya Garissa jinsi hali ilivyo wafugaji wanatoka na kuingia maeneo ya mbali maeneo ya ndani angalau kuwatafutia mifugo wao malisho tupe hicho kisa kuna, kuna, kuna ina mbili ya ya, 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 ya mzozo ambao mm -hmm. unaambatana una, una na wafugaji katika hali kama huu mm -hmm. uh, mzozo wa kwanza ni mzozo kati ya wafugaji wenyewe unaona utakipata kwamba kuna kuna mahala ambapo hamna lishe hamna mm -hmm. maji hamna lolote mm -hmm. utapata habari ya kwamba kuna ja, kuna jimbo lingine lililo kwa mfano wajia itabidi wote mmehama mkatafute kule pale kule kitu mm. but wale walio pale pia wanakitegemea wana, wana yale maji kidogo yenye mm. yaliyo yali, yali, kwenye hizo mabawa mm. uh, ili waweze pia kujinufaisha kujinuf, 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 mm -hmm. utapata kama wale ambao wale wafugaji wanaojaribu kutoka kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine watapata shida kwa wale wengine kwa sababu kile ambacho wanakienda ni kitu kidogo haita 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 wafaa wote mm -hmm. so kunda, mara nyingi kuna konga na mzozo wa, wa, wa aina hiyo so na inatangwa pressure eh, maji ni kidogo watu ni wengi walio pale inabidi wamewakataza wa, 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 wa wale ambao wanawatembelea mara nyingi utakipata kuna shida kati ya Isiolo na Garissa kwa sababu mm. wafugaji wa upande wa Isiolo itabidi wametafuta lishe upande wa Garissa upande wa Garissa mm. na wale wa Garissa itabidi wametafuta wame kitu upande wa jia so utapata shida kama huo shida eh, mzozo wa pili ni mzozo wa kati ya wanyamapori na wafugaji wenyewe mm -hmm. sasa ni wakati ambapo uh, kwa mfano asubuhi hii mm -hmm. leo asubuhi tumemkia uh, kisa ambapo uh, mwanaume mkongwe kutoka jimbo inaitwa Raya iliyo kaunti ya Garissa mm -hmm. aliweza kutafunwa vibaya usoni na fisi inakuonyesha kwamba wanyamapori sasa hawako porini kabisa inabidi umetembelea manyumbani kwa watu ya na, 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 na chakula cha wanyamapori kwa upande mmoja ni, ni, ni watu wenyewe ni binadamu wenyewe ili waweze kula watoto hata wakienda shule ni sasa wamo hatarini mm -hmm. kwa upande wa tumbili I mean, tumbili na nyani tayari hata hazieni mbali ziko nyumbani zinajaribu zina kupata kitu kwa watu angalau wapate tone la maji so tuko kati ka hali ambapo chochote kilicho na, na, na kinachopumua I, I, iwe ni binadamu mm. iwe ni wanyama mm. wanatafuta tone la maji la ili ili ili, ili ziweze kuwa angalau kuwa kwa maisha ndio nitakukatiza kidogo turejelee taarifa ambayo nilikuwa nimeisoma hapo awali muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini kotu kiongozwa na naibu mwenyekiti Kasisi Joel Chebi unafanya kikao na waandishi wa habari mjini Eldoret kutathmini swala la uteuzi wa mawaziri uliofanywa na rais William Ruto kwa hivi sasa tuungane naye Elvis kwas gay ambaye yuko katika eneo hilo Elvis ni yapi ambayo anajiri kufikia sasa kutokana na utauzi huo wa mawaziri e, msimamo wa kotu ni upi na hapa mkwepo tunatathmini hasa ya jinsi utendakazi utakavyokuwa hususan baada uh, lile baraza la mawaziri ambalo liteuliwa hivi juzi na Rais William Samoei Ruto litakavyofanya kazi kwa ushirikiano na muungano wa vyama vya wafanyakazi kotu. Na ni naye Kasisi Joel Chebi ambaye ndo naibu mwenyekiti wa kwanza wa kotu ambaye leo atakuwa analitathmini swala zima. Je, msimamo wa kotu hasa kuhusiana na uteuzi wa baraza la mawaziri hususan ile wizara ambayo inasimamia masuala ya biashara ni upi? Um, um... Mimi nina shukuru sana mheshimiwa uh, Rais uh, William Excellency His Excellency William Ruto kwa sababu ya kuchakua uh, Moses Kuria. Moses Kuria ni mfanyabiashara. Anaelewa mambo ya IPZ, anaelewa mambo ya biashara na kwa hivyo naona kama uh, President alifanya vizuri na ndiyo sababu nachukua nafasi hii kumshukuru kwa kumchakua Moses Kuria 
naomba tu mambo ya parliament wafanya haraka ili Moses Kuriaru afanye kazi kwa ofisini asaidie wafanyakazi na employers na sisi eh, kama eh, naibu eh, wa kwanza wa mwenyekiti wa kutu na national general secretary tuweze kukaa na kuona jinsi gani ya kutengeneza eh, mambo ya uchumi au creation of employment so that the government can be in a position to count that uh, during the time of excellency william ruto they have created employment as far as ibc is concerned and the local industries mm -hmm. yes ye yeah, uh, hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia sasa ile wizara ya leba ikishuhudiwa changamoto hapa na pale naona hivi sasa vile vile wamemteua uh, waziri mpya ambaye atakuwa akisimamia je yeah, kama kutu pamoja na ushirikiano wa serikali nini sasa inapaswa kufanya ili mshirikiane kwa pamoja na kuzidisha utendakazi ah uh, tena nataka kushukuru vile vile is is excellency the president william ruto kwa kuchakua mama this is the first time it was there before during the time of kibaki but now he has changed the format and there is that uh, uh, sister called florence pore mm -hmm. and therefore uh, president amefanya vizuri kwa sababu unavyojua uchumi yetu na employment yetu wa mama ni wengi na kwa hivyo wakiona mama mwenzao katika wizara ya leba ninaamini tena wa mama they are always they are not quick kufanya mambo ya ku, ya kuharibu they are always slow and but sure okay. so i'm sure that the florence pore we welcome her will support her so that we minimize industrial unrest na mambo ya strike katika Kenya mwisho ujumbe wako wa mwisho kwa wafanyakazi na je wewe pamoja na uh, katibu mkuu Francis Atuli pamoja na dau hasa kwenye kutu mnapanga mkutano wote na rais ili kuhakikisha haya mambo mna treatment uh, kwanza tunashukuru uh, president kwa sababu the way ameanza achalipisa sione kama uh, ni mtu ambaye analipisa kisasi kwa mtu yeyote mm -hmm. So that is ni kupongeza yeye kwa sababu hiyo ni njia ya Mungu. Biblia nasema you don't pay evil by evil. So najua eh, yeye is on the right track. Tunaomba yeye nafasi uh, shughulike na ile mambo ambaye imepaki. Alafu mwisho tutajaribu kusika appointment kama trade union paternity na kotu ili tufanye kasi pamoja. Traditionally sisi Mungu akisha chakua kiongozi ya nchi kama vile mechakua His Excellency President William Ruto then ours is to support okay. because we must obey the authority which is in place that is biblically okay. so there is no way out we are supporting him with our prayers and you know uh, with other uh, issues of uh, building the economy of the country okay. we wish him well Asante sana. Huyo yeah. ni naibu mwenyekiti wa kwanza ambaye vile vile ni naibu wa muungano wa chama cha wafanyikazi ambacho ni Kotu ambaye ni Kasisi Joel Chebia Kitathmini ni jinsi ametoa shukrani kwa Rais William Samoei Ruto huku akiwataka labda wadau ambao watakuwa kisimamia wizara mbali mbali waweze kuwajibika na kuhakikisha kwamba wanabadili mstakabali wa wafanyakazi huko nchini. Asante sana mwanzangu Elvis Kosgei kutoka sawa kwa kutokana na taarifa hiyo ambayo umeweza kutuletea pale na huyo kasisi ambaye ni wa kotu na amekuwa tu akizungumzia kuhusiana na uchaguzi ambao uliweza kufanywa na Rais William Ruto kwenye baraza la mawaziri ambao kwa hivi sasa wanasubiri kupigwa msasa na wabunge na tuendelee sasa kwenye mjadala wetu kwa kuhusiana na makali ya kiangazi na iwapo Hassan ananipata kutoka kule kaunti ya Kwale ningetaka kurejea kwake sijui kama ananipata Hassan ndio namuona kwamba Yunasi ulikuwa ume, kabla ya pumziko ulikuwa umezungumzia kuhusiana na ule msaada wa hela ambao unatolewa kwa waathiriwa wa kiangazi je kuna wale ambao hawana vitambulisho msaada kwao unawafikia vipi na ni vipi ambavyo mnahakikisha kwamba yule ana kitambulisho ama yule pia ambaye hana kitambulisho hata kosa huo msaada wa fedha kwa sababu hati hana stakabadhi hiyo 
ni, ni, ni kweli kuna <coughs> kuna baadhi ya watu ambao kweli anastahili kupewa pesa ama kuwa hela mm. lakini ukienda kwa huyo mama ama mtu ya huyo mzee unakuta hana kitambulisho na hiyo hayui sababu ya kukosa hela kwa sababu lazima tumsaidie aweze kupata hela kwa hiyo tuna tuna kitu kinaitwa digital um, registration ambao sisi wenyewe tuna tuna app tunaitumia kuweza kumsajili yule mtu alafu uh, kuna njia pia anaweza kama <coughs> ana mtu wake wa karibu uh, anaweza akamsaidia pia kuweza kumchukulia lakini huyo lazima tumfuate kwa karibu kuhakikisha kwamba sio pesa zake zimemfikia mtu mwingine kwa hiyo haiwi ni, ni sababu ya yeye kukosa pesa kwa sababu hana kitambulisho tuta tu, tuna mbinu ambazo tunazitumia uh, ambazo lazima tuzifuate kwa karibu kwa sababu unajua ukimpa mtu pesa mm. uh, alafu mwambie chukua mtu mwingine huko uwezekano mtu akishapata hizo pesa atoke nazo mm. kwa hiyo huyo ni uh, tumfuate karibu lakini uh, haiwi ni mwisho wa yeye uh, yeye ku, ku kosa kwa hiyo huyo tunamuita alternate uh, 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 beneficiary uh, ambaye ni identify wake mtu sema unampatia kama ni mzee ana kijana wake ama ana jirani kama ana mtu wake ambaye wa karibu pale yeye mwenyewe ndo aseme mimi sina kitambulisho mm -hmm. tutamregister yeye tutamregister yeye huyo mzee mwenyewe alafu pia tutaregister yule ambaye atamchukulia hiyo na na mkataba na wao kwamba hii pesa ikitoka lazima upatie huyu mzee fulani mm -hmm. so alafu tuna volunteers the uzuri wa Kenya Red Cross ni kwamba tuna volunteers katika kila nyanja katika kila sehemu ama katika kila kijiji most of vijiji vya Kenya kwa hiyo tuna tuna assign yule volunteer na hiyo familia ile aweze kufuatiliza yule mtu aweze kupata hizo pesa kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalifanya kwa sababu ziko kweli hizo challenges ambazo mara kwanza ilikuwa ukimpatia mtu pesa ukipatia alternative ama yule mtu wa jirani yake ama ndugu yake anazitumia yeye na hazimfaidi yule ambaye alikuwa apatie zile pesa kwa hiyo ni changamoto lakini tumeweza ku address uh, kwa kwa kiwango kikubwa sana sasa hizo kesi ni kidogo sana mm -hmm. uh, kabla sija kuja kwako na unataka kuzungumzia sana hilo kuhusiana na vitambulisho lakini bado nisalia kwako Hassan ukiangalia no. hi, uh, msaada wa kutoa fedha na chakula na ikilinganishwa na kiwango cha makali ama athari za hiki kiangazi ni nini ambacho kinawafaa zaidi je ni hizo fedha ama ni chakula kwa sababu utapata labda utampa hata hizo fedha na hata pata hata mahali pa kuweza kukinunua kile chakula A, 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 asante <coughs> nafikiri ni, ni kweli lakini nataka hizi system zote mbili ama hizi njia zote mbili zina mahali pake pa kuzitumia mm. na moja inaweza kuwa bora kuliko nyingine kutokana na pale mahali mnapokwenda fanya ile kazi tuchukulie mfano mm -hmm. tunaenda zetu sehemu za Lamu Boni Forest kule upande wa Kiunga sehemu kama kuli, za kule hizo sehemu uh, <coughs> ni lazima kwanza tufanye assessment tujue huyu mtu kama tutampa shilingi elfu tano ye yeah, ataweza kwenda kununua hicho chakula tunachokizungumza mm. ama tutampa 1500 na tumia 1300 na uli kwenda kununua chakula cha shilingi 1000 mm. kwa hiyo kama uwezekano wa kupata kuna market survey ambayo tunaifanya kuona kwamba tukimpa 1500 ama 1600 ataweza kupata chakula pale pale alipo ikiwa haiwezekani basi ndo tunapeleka chakula basi anasema hizo njia zote mbili zipo lakini ukiniuliza mimi nitakwambia mm. ikiwa chakula chapatikana basi pesa ni muhimu kuliko kumpeleka mtu chakula na sababu ni hizi mm -hmm. ni pia pesa ama ukiamua uki, uki kunipatia pesa 1600 utakuwa umenipatia 1600 gharama yangu itakuwa pengine ni ya ile transaction fee peke yake mm -hmm. lakini ukiniletea chakula cha shilingi 1600 nitatoa shilingi 700 za nauli nitatoa shilingi 300 za mbebaji mzigo nitatoa shilingi 500 za transporta wewe wewe nitakuletea 1400 kwa inakuwa pesa nyingine zimetumika sehemu ambazo si kwa yule mlengwa hiyo ni ya kwanza ya pili mimi ukiniambia nipeleke chakula Tana River leo mahali ambapo kuna wholesaler mkubwa zaidi itakuwa ni Mombasa kwa hiyo nitachukua milioni tano niende nikanunue chakula Mombasa nikipeleke Tana River mm -hmm. kumbuka circulation ya pesa sasa iko Mombasa sio Tana River tena lakini nikienda nikachukua milioni tano nikawapelekea watu wa Tana River ambao wameathirika wao wenyewe watanunua chakula pale pale. Kwa hiyo si yule aliyefaidika peke yake. Hata mwenye duka na kibanda atafaidika. Mwenye hospitali ambayo ilikuwa pengine yuko pale atafaidika. Mwenye kibanda cha mchicha atafaidika. Kwa hiyo pesa inakuwa muhimu zaidi. Namba tatu. Si kwamba ukinipatia unga ndio umenitatilia matatizo yangu yote. Hmm. Si kweli ukinipatia maharagwe na na na, 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 na mchele umenitatilia matatizo. Lakini ukinipatia pesa 
naweza tumia katika elfu sita elfu nne nikaitumia kwenye chakula elfu moja nikamnunulia mtoto da, 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 eh, daftari kitabu cha kwenda shule mia mm. tano nikaenda hospitali nikampatia mtoto huduma nyingine nikaenda nikafanya shughuli nyingine zangu mimi mwenyewe kwa hiyo unakuwa umenitatulia matatizo yangu kumi na zile pesa zangu na uamuzi utakuwa ni wangu si wako mm -hmm. nafikiri hiyo ndio sababu nikasema pesa inaweza kuwa ni nzuri kuliko lakini itategemea ni wapi una Yes. Mhm. Mm ah, kwa kuweza kutuelezea na kutufafanulia kwamba kuna ukaguzi ambao unafanywa kabla ya kuamua iwapo ni pesa zitatolewa ama ni chakula ambacho kitatolewa. Nikija kwako Sulaiman, wakati nilipotaja kuhusiana na swala la baadhi, hawana vitambulisho. Niliona kwamba kuna haja ambayo ulikuwa unataka kuchangia sana. Um, ukweli ni vizuri tuseme ukweli kwamba mm -hmm. <coughs> ukiangalia kaunti ya Garissa. Kaunti ya Garissa ni nyumbani kwa wakimbizi. Wakimbizi takriban nusu milioni upande wa Tana River kuna wakenya wengi ambao hawakuweza kuji kujiregister kama wakenya hawana ID cards uh, huu wakati ambao uh, tunapoangalia wakati wa ukame na, wa, na waka, wakati ambao uh, wafugaji wana shida kama hii hii ni shida ambayo unaangalia uh, uh, mtu ku, karibu kupoteza maisha yake ni, it's about the life ni, ni, ni unaangalia humanity unaangalia utu unaangalia jinsi ya kusaidia mtu ili kuweza kujiokoa katika wakati huu mm -hmm tukiangalia tukisema kwamba lazima mtu aonyeshe ID card ama kitambulisho ili aweze kusaidika watu wengi upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya wataweza uh, 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 kuachwa nje kwa vile wengi ni wakimbizi wengi ni wakenya ambao hawajawahi hawakuweza kuji, 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 kuji register. hilo ni, ni debate another day but lakini sasa, kuna kitu ambacho ameweza kukitaja ni kurudisha nyuma kidogo kuna mm. kuna sajili ambayo inachukuliwa wanasajiliwa na pia maelezo yao yanachukuliwa na iwapo hata iwapo huna kile kuna kitambulisho cha kitaifa kuna zinaitwa virtual cards wanapatiwa ili uweze kupata pesa <laughs> na kubale na uh, kwa hilo jambo kwa sababu ukengele upande wa wajia kwa mfano wajia kusini wale watu ambao walio pale wale ambao waliweza kufikiwa na indime kwa mfano ambayo ni shirika na kisirikali hawakuweza ku hawakuweza kusumbuliwa zaidi kwa upande wa ID mm. waliweza kuangaliwa kuulizwa ma details zao kwa mfano majina wanapoi wanamoishi kuulizwa kama baraza la wazee wanaweza kuwatambua iwapo chifu anaweza kuwatambua mm. mambo kama hayo mm. lakini E, swala kuni ili kuweza kufikiza hizi hii pesa hii cash transfer program kwa wakenya ni njia gani ambayo unaitumia njia wanayoitumia sana sana ni uh, kutu, uh, kupitia njia ya baraza la wazee na machifu na ukiangalia kwamba hii ni pesa kidogo itaweza kufikia familia chache Uki, ukienda kwa chief ili kuweza kusaidia wakenya chief atakuelekeza kwa watu wake watu undani mara nyingi hiyo ndio ile jambo ambalo inakuanga changamoto mm. kwa shirika la, la, la kiserikali kwa mfano ndime na pia kwa zisizo za kiserikali mm -hmm. so hilo ni jambo ambayo pia inasumbonga mara nyingi chief anaweza kuona kwamba ndio nataka kuwasaidia lakini atakuashiria atakuelekeza ata, ata, ata kwa wale ambao wanaweza kuwatambua mm -hmm. uh, na kwa hivyo mimi ningeomba shirika zisizo za kiserikali jaribu kutafuta njia ambayo inaweza kuwafikia hao watu na ni kitu kitu moja ambayo muhimu wote ambao tunafaa kukubaliana ni ile shida ambayo iliyopo iliyopo sasa na kile ambacho tunajaribu kukifanya haisaidi hata kidogo mm. kila siku ukiangalia misikiti kama Jamia Mosque tunajaribu ku, 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 kuleta pamoja pesa tuone hao vile tunaweza wasaidia kama shirika za Red Cross NDMA UN hizo zote so ni jambo ni wakati ambapo kila mkenya anajaribu kuona ninaweza kusaidia vipi ili kuokoa maisha ya wale watu wale 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 wafugaji pale so ni jambo kuu ambalo ni janga yenye inakabiliana ina, ina na watu kwa sasa ni, ni vizuri pia tuone tufanye njia ipi Let, directly tuende kwa watu hmm. tutembee tufike kwa watu wenyewe tusipitie kwa wazee tusipitie kwa chifu tusiende kwa naivu chifu tufike kwa watu ili tuweze ku, ku, kuangalia hili jambo lakini ni jambo ambalo linahitaji uh, uh, kuangaliwa zaidi kwa upana serikali uh, inafaa kuwa na mipango ndiyo. na na pia hmm. shirika, 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 shirika kama haya na pia wakenya wenyewe kama private people wamejaribu kusaidia lakini shida ni ukiangalia the next three months miezi tatu ijayo iwapo iwapo tukose mvua itakuwa ni jambo ambalo itakuwa la kidharura zaidi kwa vile tuta, tuta, itaweza kuashiria uh, hali ambapo tunaweza potesa maisha ya wakenya mm -hmm. kwa hivyo tunaomba tu Mungu zaidi tuna, tunaomba Mungu tuweze kupata mvua na tunaomba serikali na hizi shirika zisichoke kusaidia watu na kujaribu zaidi kufikia watu kufikia zaidi watu wengi ile kwa kuokoa maisha Ndiyo. ya binadamu na mifugo asanti sana Suleiman Bashir asanti sana pia Hassan Musa kutoka kaunti ya Kwale ni mengi ambayo bila shaka tungefaa kuyazungumzia lakini muda haunasi nasema asanti sana kwa mchango wenu mimi ni Agnes Gakunga endelea kutazama KT News